Olá pessoal, bem-vindos ao canal. É, é um alerta só para quem pretende adquirir a P226 da Cybergun 6mm, que é o caso dessa aqui, ou quem já tem. É, cuidado com esse parafuso aqui, ó, os dois, tá? que vão aqui no slide. Tá? É, eu efetuei agora umas, umas, sei lá, vamos botar aí 10 cargas, tá? de 11, e aqui, aqui dentro de casa mesmo. Ela está muito boa de precisão, coisa e tal. E agora fui, você estava olhando ela, o parafuso estava assim, pessoal. Não sei se vai dar para ver estava assim, ó. ou seja, mais um pouco eu perdi o parafuso, eu tenho até parafuso desse, então o problema é o seguinte, esse material aqui do slide não é ferro, é zamac, é uma liga de alumínio com zinco, tá? ele é muito macio, então eu acredito que mais um erro de projeto da Cybergun, inadmissível, de tanto engatilhar o próprio impacto no disparo, ele vai vibrando e ele vai soltando, porque ele é muito curto e o material ali embaixo é mole, claro, o mais forte vai detonar o mais fraco, então o rombo vai ficando, né? vai arrombando o, o buraco aqui. É, cuidado, quem tem efetua os disparos, o brigo, depois de repente dá uma olhadinha, ver se não se não tá só. Solução: existe um, uma cola, é um trava porca, se não me engano. Eu, eu nunca eu nunca eu nunca tive, nunca comprei. Mas é tipo uma massinha, uma colinha que se coloca no parafuso, né, ou na porca e a parafusou e ele vai dar uma segurada ali, ele não vai colar eternamente, mas ele segura, tá? É, até acho que se colocar um outro adesivo que não seja, né? olha, até um esmalte de unha mesmo, um pouquinho, um color, na voltinha do parafuso, pouca coisa, que depois se precisar tirar, vocês vão fazer um pouco mais de força, e ele vai parar de sair sozinho, porque se começa e cai o parafuso e perde a rosca, vocês vão ter que colocar um parafuso maior, com um diâmetro maior. E aí é uma bola de neve, daqui a pouco vocês vão estar com um buraco do tamanho de uma moeda aqui. Tá? E, bom, mais um, um defeito na pistola, uma pena, uma pistola bonita. Tá? É, até depois que se coloca os pesos, né, como eu fiz, ela ficou com uma pena. Ficou gostosa. Não aqui, aqui eu não sei, tem alguma coisa aqui que eu não gosto, não sei, não sei, mas a pegada para minha mão é, não, não tá confortável para mim, tá? Parece que tá muito largo aqui, mas isso aí é uma coisa muito pessoal. Mas ela tem uma construção bonita, né? Tem um ótimo acabamento, mas, pô, por favor, né? Mais um defeito, Cybergun fabricar um produto que o parafuso vai saindo sozinho, eu nunca vi isso em pistola nenhuma. A, a minha K17 eu, eu dou, pff, sei lá, não solta nada. Outras pistolas que eu tive e tenho, não acontece isso. Né? Até pistolas com blowback, nunca vi, parafuso sair sozinho. É, aqui também no, no, no grip, né? é, até não lembro quem é do canal que falou. Tira e bota, tira e bota, daqui a pouco não pega mais, porque aqui embaixo é um plástico, ele, o parafuso é muito curtinho e isso tudo deveria ser com uma chapinha, tipo uma porca, uma contraporca, né? O parafuso vai lá e tá? ele busca a porca. Não, eles colocam o parafuso como se fosse colocar um parafuso em madeira. É horrível isso, né? Então, é mais uma coisinha para a gente cuidar. Não, para evitar de perder um parafusinho desse. Né? E não é só o perder. É, de repente o furo vai ficar desgraçado e aí não, não tem mais jeito. Tá? Aí só lacrando para sempre. Pô, mas aí? Ah, bota um pino ali, solda, sei lá, uma cola. Mas e aí? Quando precisar 
retirar o mecanismo. Vai fazer o quê? Então, eu acho que a Cybergun quer que as pessoas comprem duas. E aí, quando estraga uma, tem a reserva, né? É brincadeira. Eu tô, assim, decepcionado com a pistola, não com a construção em si, é, nem com o acabamento. Ela é muito bonita. Né? Ela é muito bonita, ela é muito realista. Né? Ela é realmente bem parecida com a, com a, com a P2 Smith de, de fogo, mas ela, não sei, umas coisas aí que a gente até pode mudar algumas coisas, né? se quiser, aqui dá para fazer um esquema de por dentro colocar uma contraporca e aí mudar os parafusos, mas aqui eu não vou tirar, então, agora aqui me preocupa, então eu vou fazer isso, vou dar uma, procurar essa esse produto, que é o trava-porca, ou trava-rosca, uma coisa assim. E se eu não encontrar aqui, que é bem provável que eu não encontre, eu vou colocar um pouquinho só de esmalte de unha, né? porque ele não cola tanto, ele só dá uma segurada. E experimentar, se sair de novo, aí tem que pensar em outra alternativa. Tá bom, pessoal? Então tá, um grande abraço a todos aí, é só para alertar aos que já tem, e aos que pretendem adquirir. Grande abraço a todos.